এই লেকচারে আমরা শিখব লিস্টিং কিভাবে লেখা যায় বা লিস্টিং দিয়ে কি করা যায় ওয়েবসাইটে এসটিএমএলে লিস্টিং এলিমেন্ট দুই ধরনের হতে পারে আনঅর্ডার্ড লিস্টিং এবং অর্ডার্ড লিস্টিং অর্ডার্ড লিস্টিং এ কোনো কিছু লিস্ট করলে এসটিএমএল এলিমেন্টের ভিতরে সেগুলো নাম্বার হিসেবে দেখা যায় ওয়ান টু থ্রি ফোর আমরা দেখবো কি সেটা কিভাবে লিখা যায় আর হচ্ছে আনঅর্ডার্ড লিস্টিং আচ্ছা তো এই লিস্টিং কি কাজে লাগে আমরা যদি শিক্ষক ডট কম এই ওয়েবসাইটে যাই আমরা মেনুগুলো খেয়াল করি হোম কোর্স তালিকা আমাদের কথা শিক্ষক হতে চান অ্যাবাউট আস আমি যদি বলি এই জিনিসগুলো আসলে আনঅর্ডার লিস্টিং দিয়ে বানানো কিভাবে বানানো হয়েছে সেটাতে হয়তো কিছু সময় লাগবে কারণ আমরা এখনও সিএসএস লেখা শুরু করিনি বাট এই মেনিউ এটা লিস্টিং বা আন অর্ডার লিস্টিং দিয়ে বানানো ওকে আমরা যদি একটু নিচে যাই আমরা যদি দেখি কোর্স তালিকা সিসিএনএ পরিচিতি ওয়ার্ড প্রেস ফর বিগিনার্স এই অংশটুকু আন অর্ডার লিস্টিং দিয়ে বানানো ওকে আমরা চাইলে বাংলাদেশে কিচেনে যেতে পারি যে মেনু অংশটুকু আছে ব্যাচেল নাস্তা পিঠা রুটি মাংস এই অংশটুকু আন অর্ডার লিস্টিং দিয়ে বানানো চাইলে আনঅর্ডার লিস্টিং দিয়ে আমরা আমাদের কোর্স কন্টেন্টগুলোকেও সাজাতে পারি তো আস্তে আস্তে আমরা দেখি এই লেকচারটুকু একটু বড় হবে আস্তে আস্তে আমরা দেখি কিভাবে লিস্টিং আনঅর্ডার লিস্টিং অর্ডার লিস্টিং এগুলো করা যায় ওকে বুঝা সুবিধার জন্যে আমি আমার আগের কন্টেন্ট পুরোটুকু মুছে দিলাম সেভ করি তারপর রিফ্রেশ দিই চলে গেছে ওকে অর্ডার লিস্টিং লেখার জন্যে আমাদেরকে শুরু করতে হবে ওপেনিং ট্যাগ ও এল তারপরে ক্লোজিং ট্যাগ লিখলাম ও এল ওকে এটা হচ্ছে ওপেনিং ট্যাগ এবং ক্লোজিং ট্যাগ কিন্তু আমার যে লিস্টিং আইটেমগুলো প্রত্যেকটা লিস্ট আইটেমগুলোকে লিখতে হবে এল আই শর্ট ফর্ম অফ লিস্ট তারপর লিখলাম সাবজেক্ট ওয়ান ক্লোজিং ট্যাগ শেষ একটি লিস্টিং লেখা হলো আর একটি লিস্টিং দেই দুই তিন ওকে সেভ করলাম এখন আমাদের ব্রাউজারে যে দেখে দেখতে কীরকম দেখায় দেখা যাচ্ছে সামনে ওয়ান টু থ্রি এগুলো অটোমেটিক আসতেছে এগুলো কিন্তু আমি দেইনি আচ্ছা এখন একই জিনিস যদি আনঅর্ডার্ড হিসেবে দিতে চাই তাহলে কি কি দেখা যায় বা আনঅর্ডার্ড বলতে সামনে কী বোঝাচ্ছি আমি আগের অংশটুকু কপি করে নেই আনঅর্ডার্ড লিস্টিংয়ে অর্ডার লিস্টিংয়ের সঙ্গে তফাত হচ্ছে আনঅর্ডার লিস্টিংয়ে শুরু হয়ে হচ্ছে ইউ এল দিয়ে আমি কপি পেস্ট অংশটুকুই করলাম আর ও এল এর জায়গায় আমি শুধু লিখলাম ইউ ক্লোজিংটাকে শুধু ইউ লিস্টিং অংশটুকু ঠিক থাকবে এল আই এল আই এল আই আচ্ছা আমরা দেখে নিই ডিফারেন্সটুকু কি দেখা যাচ্ছে আগের অর্ডার লিস্টিংয়ে সেগুলো শুরু হয়েছিল ওয়ান টু থ্রি দিয়ে আর আন অর্ডার লিস্টিংয়ে ডট ডট দিয়ে বোঝা যাচ্ছে কিন্তু কোনো নাম্বারিং নেই তো ওয়েবসাইটের ম্যাক্সিমাম কন্টেন্টগুলোতে যেখানে আমরা লিস্টিং ব্যবহার করি প্রায় বেশিরভাগ জায়গাতে আমরা আসলে আন অর্ডার লিস্টিং ব্যবহার করি আচ্ছা তো এটা ব্যবহার আরও একটু পরে আমি দেখব আর একটু দেখে নিই অর্ডার লিস্টিং আপাতত আমরা না দেখলেও চলবে রিমুভ করে দেই আনঅর্ডার লিস্টিং ইউ এল এর ভিতরে আমরা সাবজেক্ট ওয়ান সাবজেক্ট টু আচ্ছা আমরা আর একটু রিয়েল ওয়ার্ল্ড এক্সাম্পল দিয়ে লিখি আমরা হতে পারে লিখলাম কম্পিউটার আমরা একটা বুকস লিস্টিং করতে যাচ্ছি কম্পিউটার বুকস তারপরে হয়তো আমরা দিতে পারি স্টোরি বুকস আর কি বুকস হতে পারে কম্পিউটার বুকস স্টোরি বুকস ওকে আমরা দুটো দিয়ে শিখি আপাতত রিফ্রেশ দেই ওকে কম্পিউটার বুকস স্টোরি বুকস দেখাচ্ছে আচ্ছা 
এখন আমরা জানি কম্পিউটারের বইও কিন্তু আরও অনেক ধরনের হতে পারে বুঝতে চাচ্ছি আমি কম্পিউটার বুকসের আন্ডারে কম্পিউটার বুকসের নিচে কম্পিউটার রিলেটেড আরও অন্যান্য বিভিন্ন বই দেখাতে চাই কীরকম আমি বলতে চাই যে হয়তো আমার কাছে সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের বুক আছে অথবা আমার কাছে অ্যালগোরিদম শিক্ষার বুক আছে তো আমি এই লিস্টিংগুলো কি হবে কম্পিউটার বুকস এই লিস্টিংয়ের আন্ডারে দেখাতে চাই বেসিক্যালি হচ্ছে নেস্টিং করা বা এক একটি লিস্টের আন্ডারে আর একটি টোটাল আনঅর্ডার্ড লিস্ট দেখানো কি হবে সিম্পল একই ধরনের স্ট্রাকচার আমরা লিস্টিংয়ের ভিতরে আরেকটা আনঅর্ডার লিস্ট দেখাতে যাচ্ছি তাহলে আমরা কি শুরু করব এলআই এভাবে দিয়ে তারপরে সি বুক এইভাবে দিয়ে না লিস্টিংয়ের ভেতরে অন্য একটি আনঅর্ডার লিস্ট দেখাতে হবে আবার আমাদেরকে শুরু করতে হবে ইউ এল ইউ এল এইভাবে তা আমি লিখলাম সি বুক তারপরে হয়তো এল ঘরিদম বুক তারপরে যদি আরও কোনো ধরনের প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজের বই আমার কাছে থেকে থাকে লাইক জাভা স্ক্রিপ্টের বই পিএসপির বই জাহার বুক এগুলো লিখতে পারি আচ্ছা এটার ইফেক্ট কি আমরা দেখে নিই সেভ করি বোঝা যাচ্ছে কম্পিউটার বুকসের আন্ডারে আমরা দেখলেই বুঝতে পারছি যে আমার সি এর বই বা অ্যালবাম বইগুলো আসলে কম্পিউটার বুকসের আন্ডারে তো সেই যদি আমরা স্টোরি বুকসের আন্ডারেও লিখতে চাই আমরা চাইলে সেই ক্ষেত্রে ইউএল দিয়ে আবার লিখতে পারি হয়তো স্টোরি বুকস মেবি হুমায়ুন আহমেদের বই জাফর ইকবল সাহেবের বই বা অন্য অন্য কারো বই স্টোরি বুকসের সঙ্গে তিন বই এন্দার বই বা মাসুদ রানার বই আমি লিখতে চাই লিখতে পারি এক্সাম্পল হিসেবে বাট আপাতত আমি আর দেখাচ্ছি না আচ্ছা অর্ডার লিস্ট আচ্ছা অর্ডার লিস্ট এবং আনঅর্ডার লিস্ট আরও এক ধরনের লিস্টিং করা যায় এস টি এম এলে সেগুলোকে বলা হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ লিস্ট শর্ট ফর্ম হচ্ছে ডি এল ডেসক্রিপটিভ লিস্ট এগুলো কি লাইক ডি এল শুরু করলাম ওপেনিংটা এবং শেষটা এক দিয়ে ওকে ডেসক্রিপটিভ লিস্টে হয় হচ্ছে প্রথমে একটা হেডিং থাকে তারপর একটা ডিসক্রিপশন প্রথমে একটা হেডিং তারপর একটা ডিসক্রিপশন হতে পারে যে আমরা যদি শিক্ষক ডট কমে যাই আমি লিখলাম যে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট লেকচার এলেভেন এস টি এল অ্যাঙ্কর এলেভেন তো এটা একটা হেডিং আমি লিখলাম হয়তো তো ডেসক্রিপ লিস্টের ফার্স্টে যে হেডিং থাকে সেটা থাকে হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ টার্মের মধ্যে ডেসক্রিপটিভ টার্ম সো শর্ট ফর্ম হচ্ছে ডি টি লিখতে পারে যে এস টি এম এল অ্যাঙ্কর এলিমেন্ট ডেসক্রিপটিভ টার্ম তারপরে হচ্ছে এই টার্মের যদি আমি কোনো ডেসক্রিপশন লিখতে চাই ডি ডি ডেসক্রিপটিভ ডেসক্রিপশন ওকে আমরা এস টি এম এল অ্যাঙ্কর এলিমেন্ট আমি হয়তো জাস্ট এক্সাম্পলের জন্যে কপি করে যাই কয়েকবার এবং ট্যাগ ক্লোজ করে দিলাম তো আমরা এক্সাম্পলটা রিফ্রেশ করে দেখি কি দেখায় বোঝা যাচ্ছে এস টি এম এল অ্যাঙ্কর এলিমেন্ট এটা হচ্ছে আমার একটা হেডিংয়ের মতো বাকি অংশটুকু হচ্ছে ডেসক্রিপশনের মতো তো চাইলে একই টার্মের মাল্টিপল ডেসক্রিপশন থাকতে পারে যে আমি আবার ডিগ্রি দিলাম আবার ওয়ান টু থ্রি ডিফারেন্ট ডেসক্রিপশন হতে পারে একই টার্মের হয়তো সেভ করে আবার দেখি এস টি এম অ্যাঙ্কর এলিমেন্ট সো হেডিং টুকু থেকে ডেসক্রিপশনের ডিফারেন্স বোঝা যাচ্ছে তো চাইলে এইভাবেও আমরা লিস্টিং করতে পারি আমরা আদে আগের এক্সাম্পলটাও যদি আমরা দেখতে চাই চাইলে আমরা সেভাবে লিখতে পারতাম কম্পিউটার বুকস এইখানে ওকে তারপর হচ্ছে এইখানে আমরা লিখতে পারতাম সি বুক 
ये डिस्क्रिप्शन से लिखते पड़ता एलगोरिदम बुक ओके दें पर टर्म छो हे स्टोरी बुक बट एट को डेस्क्रिपन दी आसले लिस्टिंग अंडारे को लिस्टिंग ना तो रिफ्रेश दिए देखी आसले कि एक ही रकम देखा जाए कि ना एक कम्पिटर बुक्स सी बुक अलगोरिदम बुक स्टोरी बुक्स सो टर्म ए डेस्क्रिपन ओके एम जो बोल जो शिक्षक डट कम रेसिपी वेबसाइटर मेन्यूगुलो पास लिस्टिंग अन्न जेकोधर कन्टेंट हमें चाहे लिस्टिंग हिसाब से देखाते परि आसले कि आसले कि कथा तो सत्य कि ना देखी शिक्षक डट कम जो जा मेन्यूगुलू हम चाहले जेको एस टीम एल पेजर जेको वेबसाइटर पेजर सोर्स कोड देखते पर एस टीम एल कोड देखते लेकिन शुरू तो देखे कि सोर्स कोड देखा जाए तरह आर रईट बाटन क्लिक करी इन्सपैक्ट ये जो क्लिक करी तेल एलिमेंट देखते पा नेटवर्क देखते पा सोर्स कोड देखते पा एलिमेंट नेटवर्क सोर्स तो हमें देखते जाए होम कोर्स तलिका ये अंशटू आस कि तैयारी तो हमें कोर्स तलिकार ऊपर हमें माउसटा नहीं जा रट बाटन क्लिक करी दें नीचे नेमे इन्सपैक्ट और एक जो ऊपर उठी इखने की देखा जा हमें जो एल आई लिस्टिंग एलिमेंट ऊपर नहीं जार्स तलिका अंशटुकु एक तो हाईलैट हो आगे टुकु निचि तक होम पेज टुकु हाईलैट हो एल आई पर टुकु देखा जाए कथा शिक्षक होते चान अबाउट आस लिस्टिंग जोटे जा लिस्टिंग पैरेंट एलिमेंट बा लिस्टिंग जे अनऑर्डर लिस्टे अंडार अंतर्भुक्त से देखा जा टोटाल टुकु हाईलैट हो जाए टोटाल मिनिटुकु हाईलैट हो जाए ओके तो आसले को वेबसाइटर किचु कि अंश सब समय देखा जाए डिजाइनर डेभलपर एक पार्टिकुलार एस्टिमेट एलिमेंट दिए कर चेष्टा करें चाहले अन्न को एलिमेंट दिए सम्भव बाट जेने रखा भलो जो आसले को वेबसाइटे की कि एलिमेंट गो दिए कि जाए कोधरण कन्टेंट आप क्यों सजाते चाहिए जस्ट प्रैक्टिस आसते थके तो आगे एलिमेंटगुल शिखल तपर ही मेन्यू कन्टेंट लिस्टिंग बनाते पर एक ही कथा जो बांगशी किचने जा हमें जी बैचलर एटर पर इन्सपैक्ट दी देखते एक लिस्टिंग एनऑर्डार लिस्टिंग अर्डार लिस्टिंग आसने नम्बरिंग थे वन टू थ्री और आनऑर्डार लिस्टिंग को नम्बरिंग थे ना बाट सामने एक डट थे एगुलू चाहले स्टाइल दिए स्टाइल को यू उठिए देवा जाए से देखो हमारे डिफरेंट आर टी कोर्से आशा करी आनऑर्डार लिस्ट अर्डार लिस्टिंग डेस्क्रिप्टिव लिस्टिंग बुझा गया है